pasa mi gente? Estáis Panda y la Canaria. Estoy transmitiendo para ustedes, para toda la gente eh, que sepan de qué les hablo hoy. Eh, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame tus opiniones. Eh, suscríbete al canal y mírate la campanita. Aquí estoy yo para decirte estas cositas. Hoy día, eh, viviendo en democracia, aún aunque tú creas que no, y teniendo derecho a expresión, a libertad de expresión, hay que tener cuidado para decir las cosas que se dicen con, sin pelos en la lengua. Hay que tener mucho cuidado, aunque vivas en democracia, porque parece que todo es una mentira, incluido la democracia. Y Pero yo te la voy a decir así, clarita, clarita. Incluso voy a abrir el, el, el lentecito para que me puedas ver mejor. Eh, nada, suscríbete al canal, arrancamos ya. Mírate este cartel aquí atrás. Aquí, vamos a referirnos a él. ¿Qué pasa, mi gente? Está en parte de Isla Canaria. Estamos aquí a 37 grados y estamos en el sur de la Canaria. Estamos en el tablero. Pues excelente persona, a lo mejor un, una excelente eh, en la familia, a lo mejor buen padre, buen hijo, familiar, una, la de Dios, excelente. Como político no nos sirve, que es lo que nosotros estamos hablando. Como político no nos sirve, señor. Esta persona que ustedes ven ahí ha estado años en funciones en el gobierno, ahí en, en el ayuntamiento. Eh, el hombre izquierdo, el hombro derecho, como quiera llamarle, a la alcaldesa y no hizo nada en tres años y tanto, porque después lo desaparecieron, lo votaron, lo echaron, lo mandaron a a dimitir o lo hizo de por yo que sé por rollo del ayuntamiento no le vote no le vote en cuatro años no hizo nada y ahora está viniendo como la, se está vendiendo como la solución no le vote vamos a mejorar mira ahora mismo fíjate tú nada más que para ver la valla publicitaria de él ya te das cuenta que es esto escombrera vertedero basura esto es lo que lo va a heredar en cuatro años no se hizo nada ahora por despecho todos los días le está tirando al ayuntamiento o mejor dicho a la alcaldesa que ha hecho menos todavía pues esto es lo que hay. Ahora te voy a enseñar el otro personaje que también se está vendiendo súper bien. Ahora a final de, de, la, de este mandamiento, de este mandamiento de los políticos, que ahora mismo en mayo ya hay votaciones. Entonces vienen todos estos personajes ahora acelera, eh, apretando el acelerador para decir que son la solución, que son los mejores, que van a hacer las cosas. Hacer, ellos son el cambio. Esto, estos son dioses. Estos son dioses que nos están proponiendo el cambio cambio que no han hecho en cuatro años y aquí están mira estas son las fotos no le vote este es mi consejo no le vote a ellos vete a votar porque cuando vayas a votar si no lo hace esta gente seguirán arriba como secretario general de los partidos de ellos o se, si eres de otro puesto pues seguirá eh, mandando lo que se anula lo que se abstenga y todas esas cosas le lo favorece a la gente que está y esto que están no nos ha servido en cuatro añitos que hay aquí pues mira tú estamos enredados aquí llenos de solares que es lo que hemos heredado de estos gobiernos de esta gente estos personajes que ahora se venden como la solución como los héroes como van a ser los mesías pero se están vendiendo como eso y no han hecho nada no les vote ahora te voy a enseñar dos o tres imágenes y ya te darás cuenta voy para el otro te voy a enseñar el otro persona justo que no nos gusta tampoco tampoco le vote no hagas nada por ninguno de ellos por ninguno de ellos señores te lo pido de favor ni por este ni por el otro porque están han estado han sido el hombrito izquierdo el hombrito derecho el alcalde de aquí abajo de San Bartolomé de Tirajana esto es Gran Canaria esto es el sur de Gran Canaria este es San Bartolomé de Tirajana o el municipio de Paloma, porque Paloma es la zona donde más hoteles hay aquí abajo que se conoce así eh, literalmente es el municipio más turístico que hay y nos hemos ido a la ruina todo está parecido hasta aquí todo en ruinado así todo lleno de, de grandes eh, solares abandonados obras abandonadas malvalladas no están nada seguro y esto sigue siendo la ruina estamos en índice en índice socio político y económico somos los más atrasados de toda españa y casi 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 rozando a los más de toda europa y esto es lo que hemos dado de estas personas te enseño el siguiente eh, no les vote señores de verdad que sí Ahí cuando hay la canaria, señor, aquí estoy reunido, aquí mira, estoy reunido con este señor, ahora me dice Samuelito, Samuel Enrique, alcalde, hay que tener cara, hombre, hay que tener cara. Señores, yo no represento ningún partido, suscríbete al canal, nadie me paga por estas cosas, suscríbete al canal, eh, déjame tus opiniones, déjame tus likes y además de eso, comparte, comparte el vídeo y deja tus comentarios también si es posible. Mira, esta persona se está anunciando una vez más. Lo quitan y lo ponen, lo quitan y lo ponen. Estos son los tres mosqueteros. Ya te he enseñado dos anteriores. Ya te he enseñado a Marco Aurelio y te he enseñado al otro personaje que siempre está 
también en política, haciendo nada, haciendo nada para mí, para la gente, para lo que tú ves a tu alrededor, es haciendo nada, esta gente no hace nada, esta gente mucha baja la política, mucho la la la, eh, cobran unos salariazos, tienen una buena cartera, tienen un buenos patrimonios, esta gente no vive aquí al lado de mi entero, que viven muchos vecinos aquí al lado, en San Bartolomé de Tiragana, esto es San Bartolomé de Tiragana, este es el municipio de Más Paloma, esto es aquí al sur de Gran Canaria, y las Canarias, aquí queda los Canarios, eh, España, señores, esto es lo que hay, nosotros somos ahora mismo el, digamos, la comunidad autonómica más atrasada que hay. Yo te vuelvo y te repito, a mí nadie me paga por estar haciendo esto, yo no pertenezco a ningún partido político, simplemente lo que quiero es indicarte, señalarte, Llevarte a la realidad objetiva de que esta gente, por favor, no les vote, porque esta gente nos van a dejar todavía más atrasados de lo que estamos. Este señor ya ha salido varias veces, estuvo con el gobierno de Samuel, de, de Samuel Enrique, estuvo con el gobierno de Marco Aurelio, este otro personaje que fue alcalde y no sé si fue un concejal, fue un director de algo, fue, fue lo que fue. En el caso que no hubo progreso, ahora está con este gobierno y tampoco hay progreso. Salen todas las reuniones, salen todos los paseitos que hacen por, por ahí, por Melonera, salen en todos los brindis y fiestas y, 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 y celebraciones que se hacen por congresitos y por cositas de esas, pero yo no lo hemos visto progresar por ningún lado. No lo he visto, no lo he visto cabreado dando un puño arriba de una mesa todavía para decir que hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así y tal. Eh, tiene que estar muy mal un partido partido, en este caso este señor representa un partido para que lo propongan otra vez a él como la solución de ser eso mismo, nuestro mejor candidato para ser alcalde esto es, esto es una sinvergüenzura señores yo les, les recomiendo que no voten por esta gente, esta gente no nos ha servido en cuatro años ahora mismo, acabándose ya a punto de mayo de llegar a las elecciones, ahora se están promoviendo como los como, como lo, los pichiches de la liga, de la liga política de aquí, de, de San Bartolomé, de Tirajana, aquí en Gran Canaria. No, no sirve. En cuatro años no hicieron nada. Ni este no hizo nada en los cuatro años que tuvo Marco Aurelio. Pero siempre flotan, siempre eh, salen eh, eh, sin ser... Eh, o sea, vuelven, cometen una serie de errores y nunca salen eh, traqueteados, nunca salen tronados. Esta gente cuando lo llaman a contar para pedirle cuenta, lo que flotan es eh, para arriba, para arriba todo el tiempo. Ninguna de esta gente dice, mira, dimito, ninguna de esta gente dice, me voy, ninguna de esta gente cometiéndonos errores, <coughs> tienen, eh, digamos, eh, los principios esto de decir abandono porque no lo he hecho bien. Yo, a donde puedo llegar, a donde puedo decirte lo que puedo opinar es precisamente que los resultados están alrededor de todos nosotros. Sales de la calle y mira las cuatro esquinas, los cuatro puntos cardinales de tu municipio, San Bartolomé, Tirajana, da vergüenza. Incluso al lado de hoteles, al lado de negocios, al lado de comercio, al lado de centro de salud, al lado de, 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 de cualquier sitio vas a encontrar lo mismo que de Juan Cobrelio hace ocho años atrás y cuatro años atrás y vamos a recoger los mismos resultados con más, eh, digamos, más deterioro, con más más apestoso, más dañido, más dañado o como sea, este señor lo he visto yo dándose el paseíto, porque este es el brazo derecho lo, lo, siempre lo veo al lado de la alcaldesa, junto con el otro con Marichal, siempre están al ladito de la alcaldesa, para aquí, para allá, viajando el viaje city y haciendo no sé qué, postureo en las redes sociales, entrevistica co, todas estas entrevistas cobraditas, eh, no te creas tú que todo es todo baratito, mucho bla bla bla, mucho baboseo de, de micrófono pero los resultados son los que tuve todas las escombreras y todas las plagas que hay por aquí Toda la inmundicia, todos los vertederos que hay, toda la, la, la cantidad de, 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 de obras abandonadas en el tiempo, con las justificaciones pertinentes, y esta es una realidad. No le vota a esta gente, sale a votar, pero no le vota a ninguno de ellos. Inténtalo esta vez, vota, vota, porque si no vota se quedan ellos. Vota, pero no vote por ninguno de ellos. A ver si adivinamos algún día la fórmula de, 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 de descubrir de verdad quién lo hace mejor, porque de momento este ya ha reenganchado y no ha hecho nada, lo que ha hecho es seguir cobrando cada vez por no hacer nada, y esto, esto es mi opinión, eh, no tengan miedo en decir las cosas como son, yo sé y entiéndeme que yo también lo sé, que en democracia las cosas se han puesto durísimas y la, hasta, hasta la libertad de expresión se ha puesto en, en tela de juicio, porque puedes opinar hoy día y te puedes meter en un barretín impresionante, bueno yo sé se los digo a ustedes, da igual, si esta gente hace lo que le da la gana y no les pasa nada, yo me imagino que a mí tampoco me vaya a pasar nada por decir que esta gente no hace nada. Porque las pruebas se las traigo yo día a día en cada, cada, en cada eh, vídeo y les muestro todo el deterioro de esta ciudad, de estas islas, de estas urbanizaciones. Muchas gracias. Ahí pan de la canalla, suscríbete, comparte el vídeo y toca la campanita. Y ahí se lo dejo, señores. Déjame tus opiniones. Y nada, ya nos veremos la próxima. Los tres mosqueteros, aquí están. 
<clears throat> I wake up every minute with the fever dreams I push a mind to a limit where it needs to be I work like I got vision I don't need to see I'm picking mind over matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns sour with the painful scenes I need to scream out loud I can't stop me I 